வணக்கம் நேர்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு மசால் சப்பாத்திக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையானது நான் அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து குக்கரில் போட்டு அஞ்சு விசிலுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கத்தி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாம வருங்க கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு சூடு ஆற விடுங்க ஆறுந்ததுக்கப்புறம் தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான பொருட்கள் மசாலுக்கு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு அறுமுடி தேங்காய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா பொட்டுக்கல்ல அரைக்கலையோ முழுக்கலையோ எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கருவேப்பிழை கொத்து சோம்பு கசகசா இப்போ மசாலுக்கு நம்ம பச்சை செலவு அரைக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த தேங்காயெல்லாம் ஸோ தேங்காய் பூண்டு பொட்டுக்கடலெல்லாம் மிளகா கருவேப்பிழை சோம்பு கசகசா சோம்பு கசகசாவும் ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை தண்ணி ஊற்றி இந்த பச்சை செலவை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிச்சு வச்சுட்டேன் இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க சின்ன லம்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல பெரிய கட்டி வந்து இருக்கக்கூடாது இப்போது தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க இப்போது ஒன்றரை வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்க பெரிய வெங்காயம் காரத்துக்கு ஒரே ஒரு மிளகாய் ஏற்கனவே செலவுக்கு போட்டிருக்கோம் கருவேப்பிழை கடுகு தேவையான அளவு உப்பு நம்மளுடைய பச்சை செலவு மசால் உருளைக்கிழங்கு பொடி மசால் இப்போ எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் காரம் பத்தலைன்னு இந்த ஒரு வரமிளகாயும் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் அந்த மசாலில் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மிளகாய் வந்து நீங்கள் போடாதீங்க நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் மசிச்சு வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு கொதி வர அளவுக்கு விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மறைச்சி வச்ச பச்சை செலவு மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா அது ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மசால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மேலே கொத்தமி தலை போட்டு இறக்கிடுங்க சப்பாத்தி கருமையாக இருக்குங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் பதிவுகளை எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்